Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam bab 6 tajuk asid dan base. Di bawah subtopik kekuatan asid dan alkali. Kita akan melihat lebih lanjut apa yang dikatakan asid kuat dan asid lemah. Kekuatan asid bergantung kepada darjah penceraian atau pengayunan asid di dalam air. Asid kuat ialah asid yang mengayun lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ayun hidrogen yang berkepekatan tinggi. Maka, darjah pengayunan asid kuat di dalam air adalah tinggi. Manakala, asid lemah ialah asid yang mengayun separa di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ayun hidrogen yang berkepekatan rendah. Maka, darjah pengayunan asid lemah di dalam air adalah rendah. Baik, lihat asid kuat. Contoh yang kita gunakan ialah asid hidroklorik. Asid hidroklorik ialah asid kuat. Semua molekul hidrogen klorida yang larut di dalam air telah mengayun lengkap kepada ayun hidrogen dan ayun klorida. Baik, kita lihat persamaan pengayunan di mana molekul hidrogen klorida membentuk ayun hidrogen dan ayun klorida. Melalui gambar pengayunan lengkap di dalam asid hidroklorid, rajah ini menunjukkan bahawa gas hidrogen klorida terdiri daripada molekul hidrogen klorida. Bila gas hidrogen klorida larut dalam air, maka dia mengayun eh, kesemua molekul hidrogen klorida telah membentuk ayun hidrogen dan ayun klorida. Oleh itu, tidak ada sebarang molekul hidrogen klorida wujud di dalam larutan itu. Kepekatan ayun hidrogen adalah sama dengan kepekatan asid hidroklorik. Contoh asid lain ya, yang yang dikatakan asid kuat ialah asid nitrik. Di mana contoh yang kedua ialah asid sulforik. Okay, kita lihat persamaan pengayunan. Asid nitrik akan mengayun lengkap dalam air menghasilkan ayun hidrogen dan ayun nitrat. Manakala asid safrik mengayun lengkap dalam air juga menghasilkan ayun hidrogen dan ayun sulfat. Tetapi di sini kita dapati bahawa Asid safrik, satu molekul asid safrik akan mengayun menghasilkan dua mol ion hidrogen. Okay, kita lihat asid lemah. Contoh yang kita gunakan di sini ialah asid etanoid. Jadi, asid etanoid ialah asid lemah. Molekul asid etanoid mengayun separa di dalam air menghasilkan ion hidrogen dan ion etanoid. Jadi, dalam persamaan pengayunan, eh, uh, untuk menunjukkan bahawa pengayunan separa, maka eh, anak panahnya adalah anak panah berbalik. Eh. Bila berbalik, menunjukkan bahawa di sini, eh, berbalik, menunjukkan bahawa molekul asid etanoid akan mengayun, membentuk ayun hidrogen dan ayun etanoid. Kemudian, ayun-ayun ini boleh kembali membentuk molekul. Okey, ayun-ayun ini boleh bergabung semula membentuk molekul etanoid. Okay. Jadi, bila kita lihat dalam gambar rajah yang menunjukkan bahawa pengayunan separa di dalam asid etanoid, kita akan dapati asid etanoid glasial. Bila kita guna glasial bermaksud asid etanoid ini tulin, eh, tulin ataupun dia hanya terdiri daripada molekul-molekul etanoid. So, molekul-molekul asid etanoid 
bila kita tambahkan air, hanya sebahagian sahaja yang membentuk ion. Yang lain masih kekal membentuk molekul. Okey. Ni pertama, kedua, ketiga masih kekal dalam bentuk molekul. Hanya satu sahaja yang mengion. Membentuk ion etanoat dan ion hidrogen. Itu yang kita kata sebagai separa. Kepekatan ion hidrogen adalah rendah daripada kepekatan asid etanoid. Bandingkan nilai pH. Kita dapati bahawa asid kuat dan asid lemah dengan kepekatan yang sama mempunyai nilai pH yang berbeza. Ini disebabkan kepekatan ion hidrogen yang berbeza. Contoh. Nilai pH bagi asid hidroklorik 1 mol per desimeter padu ialah 1. Manakala nilai pH bagi asid etanoik 1 mol per desimeter padu ialah 3. Maka, kita akan terangkan bahawa asid hidroklorik adalah asid kuat. Maka, asid hidroklorik mengayun lengkap di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Manakala asid etanoik adalah asid lemah. Asid etanoik mengayun separa di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Oleh itu, nilai pH asid hidroklorik rendah kerana kepekatan ion hidrogen tinggi. Alkali kuat dan alkali lemah. Okay, kita lihat alkali pula. Alkali juga terdiri daripada alkali kuat dan alkali lemah bergantung kepada darjah pengayunan di dalam air. Yang dikatakan alkali kuat ialah alkali yang mengayun lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ayun hidroksida yang berkepekatan tinggi. Maka, darjah pengayunan alkali kuat di dalam air adalah tinggi. Alkali lemah ialah alkali yang mengayun separa di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ayun hidroksida yang berkepekatan rendah. Maka, darjah pengayunan alkali lemah di dalam air adalah rendah. Okay. Kita lihat kat sini, contoh alkali kuat. Nitrium hidroksida ialah alkali kuat. Maka, nitrium hidroksida... Eh, Ialah alkali kuat yang mengalami penceraian lengkap apabila dilarutkan dalam air. Jadi kita lihat persamaan pengayunannya. Kesemua nitrium hidroksida akan membentuk ion natrium dan ion hidroksida. Hanya ion natrium dan ion hidroksida hadir di dalam larutan. Jadi dalam gambar, pengayunan lengkap menunjukkan Hanya ada ion hidroksida, eh, hidroksida dan ion natrium. Kerana semua sekali akan mengayun lengkap. Kepekatan ion hidroksida adalah sama dengan kepekatan natrium hidroksida. Contoh alkali lain, eh, alkali kuat, eh, contoh alkali kuat yang lain ialah larutan kalium hidroksida. Kalium hidroksida akan mengayun lengkap membentuk ion kalium dan ion hidroksida. Contoh yang kedua ialah larutan barium hidroksida. Maka barium hidroksida akan mengayun membentuk ion barium dan ion hidroksida. Alkali lemah. Contoh larutan amonia ialah alkali lemah. Ini kerana molekul amonia mengayun separa di dalam air. Jadi persamaan pengayunannya kita dapati amonia dalam air akan mengayun separa. Jadi anak panah berbalik. Eh? Membentuk ion amonium dan ion hidroksida. Bila kita lihat dalam gambar raja, eh, ini molekul amonia. Jadi Kebanyakan molekul amonia masih kekal, hanya satu sahaja ni yang membentuk ion amonium dan ion hidroksida.
Maka darjah pencarian amonia ialah 1.3% sahaja. Dalam erti kata lain, daripada 100 molekul amonia, hanya satu molekul amonia yang menerima ion hidrogen daripada molekul air. Membentuk ion amonium. Eh? Maka hanya sebilangan kecil ion hidroksida yang hadir di dalam larutan. Minta maaf eh. Cikgu ulang balik. So kesimpulan kita eh. Nilai pH tinggi menunjukkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Okey. Itu sahaja untuk kekuatan alkali. Maka cikgu harap kamu dapat membuat uji kendiri 6.3 di muka surat 151. Baik. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.